Съродушанци, ние сме фактически като цяло семейство, членове на това семейство сме три сестри и двама братя. Трима сестри и двама братя. Това сме семейството. В момента сме живи една сестра и аз. Сестра ми и други са починали, баща ми и майка ми. Роден съм 1933 година. Месец септември, 4 септември съм писан в регистрациите, че се е родила на моя баща момче Малко, който се казва Никола Иванов Гиргиев. Така, детството ми съм прекарал в село Душанци, Образованието до старото класиране, до седми клас, съм завършил в село Душанци в Душанското училище. Случките с предзамите са следните. Тези, които бяха сформирали вече отряд Георги Бенковски, това е с командира от Коприщица, действаше в нашия район, тук в нашата гора. Тези, които са ги надявали с храна, също са от тук и доста избити от тях, тези, които са им помагали. Друго за отряда, отряда е този отряд, Георги Венковски, слиза в нашото особо, така наречените акция. Акция да слизат да си вземат някои продукти. Първия път беше през зимата, тук до шанци имахме мелница, когато ме реши житло и набръшно. Тогава се знаха, взимаха една каруца тук от казуса, това е човек Печо Манев с неговата каруца и това, което е било определено от мелница за наряд към държавата, са взимали неколко чувала и си ги изкарали от тяни скрити места в Балкана, тук е нашия Балкан. Първият акция беше много радостно, че ние свободно отиваме на площада като деца с мушиите, които са починали. Ако помниш Стойчо тук, на Венци, на Мащай и на Иво. С тях беме, и аз съм бил на 11, и бех на 12 години. Отиваме на площада и заварихме там да гори един огън. Като трима души от тие партизани, партизани това е име, което е след 9 септември. Шумарите, които са на времето, са казали шумкари. Шумарите бяха сляли и бяха извадили и окъсали от кочаните всички глоби на населението, което е глобявано за некви нарушения, за дърва, за некви други нарушения. Изважаха тие постановенията, квитанци на площада на един компонент и ги изгореха. Хартия. Имаше майки, които бяха изпратили тяните комиси, тяните са били на фронта. На фронта не, но бяха запас. Това още фронт не имаше момента. И говориха, питах ги, до кога ще бъде той турмоз, ще свърши ли нещо. И ми казаха, сега фашистите още се бият. Ние за това сме изляли през Балкана и така нататък. Слушахме разговори между трима мъже, които не ги познаваме. Разбира се, след това не сме ги познавали. Там беше много интересен разговор, че много народ излежи от душанци, нашите си граждани тук и слушахме тие хора, че казват, че скоро ще бъде победата. На тая тема говориха, че ще има победа, но ще е много трудно. Немската армия тогава водеше война с Советския съюз. Не Русия, а Советския съюз беше. Тоест скоро се достои от Советския съюз. Това е първата акция, която той е отряд направи. Втората акция е тогава, когато беше топло, това беше лятото, когато се прибираше нашите крави и овци, всичко по овце не, но козите, които пасега навънка и се прибираха вечерта за нощуването, тогава везнаха тези шумари. С цел намериха, бяха отишли при всеки от нашите тук, 
прягаха много хубави водове с здрави кола и беха натоарили кашелала, който надрата беше в село Душанци до Мелницата. Да. И за този кашкавал всички го изкараха в Балкана. В а, този ден моят брат, който се казва Георги, и аз бехме с селските кози. И когато да минат моста тук на Бузручо, имаше пост, който беше минал сутринта, последите на отряда, който е изкарал кашкавала по пътя за Балкана. И не позволяват да минем през моста да пасат козите в гората. Ние спряхме и отидахме тук на една поляна, от, дето е изолира сега. Наречен остров на Гила. Там поляна поляма. И там чухме картечницата, която а, на няколко пъти се чу стрелбата. И на другия ден разбрахме, вечерта разбрахме, че те са отрепали двамата, двама шумари от тях. И беха свалили. И там някъде, в Пиродопския район, са ги хвърлили, просто не са ги погребани. На другия ден тая ловна дружина, в момента, аз добре да ти кажа, че през сутринта пристига ловна дружина, някой е съобщил, да, да, че има душанци да сега отряд. И те се изчакали през нощта, идват сутринта по тях и по този път, където се изкарали кашкавала, застигат там местото, където е. И е, има да е само двама души. Тях откриват огън и убиват двама души тия партизани и ги натоварват на една каруца и ги сварят в селото тук. И цялата тази ровна дружина, тя е около един, една рота, фактически, около стотина човека, е, са дига от тук и на другия ден никой не избираше, ние минахме с козите с през този мос и намерихме точно там, където е са убити горе от Балкана, тези двамата партизани. И видяхме там кръв на две места, картеща са дето задава. Видяхме къде са загинали, но те ги бяха откарали от Пилопския район там, бяха ги хвърли там труповете. Двамата, двамата шумарчета, те млади момчета са били. Това е втория, втората акция на, на този отряд. След това вече не са били, защото той скоро доде, това е било някъде началото на август, точно не мога да си спомня сега точно датата, но 9 септември наближава и 9 септември вече. Те си слязва от Балкана на свободното след 9. Това е със този партизански отряд нашия. А убитите партизанчета, които са биле, са биле в помощ на друг отряд, който е бил Басил Левски и Георги Венковски, не мога да кажа точно, да не, 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 не стане лъжа, който са едва да са дали помощ тук, да да могат да изкарат храна и за двата отряда. Защото не се знае да не зимуват пак отново. И ми имаме партизани тук. Това е а, Динчо Бреков, който е с а, жена си Пенка. Пенка Димитрова се казва по баща. Браво. Те са семейна, семейни. И зазнаха в а, шумата с а, двамата. Семейни, разбира се. Другия, другите, кои са били от душанци, беше този Пет Корадоев е партизанин. Друг партизанин не е били ни от това семейство. Партизанин тук. А, Панчо Димитров. С полекара. Това са от душанци. Никола Балов. Никола, да. Никола Балов също. Това са партизаните. Но понеже при арестите в полицейски участък в Пердоп са разкрити тези, които са им помагали и са им изнасяли храна. Имаме убити... Колко човека са? Убити... Петлис. Ами... Един е... Печо Санчев, други е... Найден Кирилов, други е... Стойчев. Стойчев. Как беше? Георги Стойчев. Георги Стойчев и третото име е... Искам нещо. Да. Ако ги записваш с имена, ако ли, нека добройки са четирима. Четирима, които са били ятаци, за назидание на, на населението, провеждаха такива акции е, властта в момента в България, царската власт. И прочутия капитан Горчилов, 
който е малко озверен против това, където излизат в Балкана, против властта. И арестуваха некъде, аз бройките не мога да кажа точно, около 20-тина. Знам, с нея е точно тази цифра. От душанци, само душанци, които се бъде. Най-малата е била Рада. Рада Мейчова. Другите се бъде възрастни. И ги изкарват в Балкана, доста нагоре тук, една местност. Въоръжени, разбира се, ротата била въоръжената, която ги изкарва капитан Горчилов, е бил с намерение всичко да се изтрепе за назидание. Да не посмея, после никой нито хляб не дава, нито нищо. Това е назидание. Знаеш, като тръпеш някой, че е вече страх, има всеки никой, няма да помага никой. Но разпитвал ги там на поляната един по един, доколкото са ни казвали след това, защото те са върнали всички живи. И са опознали едни два на възрастница, говорили на края. И се видяли, че капитанът доста отстъпка е направил от нервността, която е бил. Той е бил готов там на място, кой как се изказва да трепе. Но е задържал това положение и накрая най-възрастните, които са говорили, че ние никога не сме помагали, които сме тук на тези деца, защото те са по-млади. На времето са били млади всички, които ги записваме тук на нашото семейство на 20 години. Никой не е помагал с тях, никой не е имал дружба с тях тук. Така че нямаме никаква вина за това, че младите излизат в Балкана против властта и така нататък. Той малко е смекчил тази нервност, която е бил, това разказват тия, които са били там. И не е никой отрепан. За щастие е голямо, съвръщат всичките бой. Иначе ги е бил кой, как почва да приказва бой с тяхни уреди, такива с къмшици и тем подобни. Бой сега за всичките, но никой не е отрепан от тях и съвръщат живи и здрави. Това е една мъжлеса някак с думите и с молбите, които са направили там, да убедат, че те нямат никаква вина за това, че някои младежи излизат против властта. Това е до 9 септември. Еми след 9 всички сме вече направо щастливи, освободени, песни. Младежите се събират свободно. Почват разни организации. В септември, че малко по-късно от най-малките деца. Чардарчета. Съюза на народната младеж. Чардарчета по-късно. Да, и чардарчета също. И започва един така някакси по-освободен после песнички да случат ги на ден. Аз бях в шести клас. В шести клас. Той е фактически ново му е шести клас. Нали така? Първи, втори, трети. Първо е... Първо, това бехме на отделения. Отделения. До четвърти клас се смятаха за отделения. А сега са по своя, не има отделения такива. От това е основното образование, до седми клас. Тогава учихме. Аз също съм дължа в седми. И точно до къде стигнахме. И почнах да изучават разни песнички такива. Бяли сме, излизахме вече, почнахме да да празваме 1 май, свободно излизахме на песни и така натък, докато преди това, след като мина и фронта вече, най-важното, че червената армия мина през България без никакви се против от българска страна. Да, почва, почва кооперирането, почва да се говори, че вие трябва да правим по стъпките и по примера на съветските другари, как се обработва земята, се обози, се обози, се образу трудово кооперативни земеделски стопанства. Душанци, аз съм свидетел. Аз записах 62-я човек с моя баща, бе да го питам, да вее земята си в тази кооперация земеделска. На площада си спомням много мъже. Говорех обостянно как ще, защото никой нищо не знае как ще стане сега. Всеки е частно, всеки има волове в къщи, има овце в дома, има и мод. Как ще стане това нещо? Това ще много трудно. Това е една революция. Минава тиха революция, разбира се. Всеки доброволно това са. Имало инциденти с такива, които не са били съгласни. Това са бройки. Дадено населено место. Некой, който има много имот, просто не е жрал да влиза направо. След това възнага всички. Имаше масовизация 57 година. Всички имот много рядко оставаха некъде да не участват в такива трудови. Да, тук 
Ако му шанци имаше един двама, които ги остави, а не ги закачат. Много тези хора. Гледат се от тези земя. Също. Но нашето земище беше побережено от цялото. Започна техника да се внася, защото от тогава века първите ориди, които са обрават за земята, това е работа. И те са слабо продуктивни и трябва да се работят. Трябва да са всяка година да се ориди, да се натурява и така надвидите. Постепенно се образуват и заводи, които предвеждат изкуството и готова. Освен естествени, които го имаше всеки в оборите. И така за Меделието започна да се обработва с трактори. Тъй не знам кой е тук. За Душанци е Дяло Ганчо, да. Ние след него бехме млади, по два на трима сме работили с един трактор. След това вече тракторите не пожнаха да идват на Великия Съветски Съюз. Постепенно се внасяше в техника и се наше много бригади на места, тракторни. Обработва се земята вече агротехнически, с всичките натуриявания на изкуство и натурава, с високи доби, големи посъжения има, това не може да се отрече, но това е грах, който се получи. Грах ли, как го да нареча? Не знам, за меделието все не се работи. Не се работи качествено, няма продукция. На места има още неоправена земя, която се върна на собствениците обаче. Собственици са умирали отдавна, тяхни наследници, както си и вие, некои от тях не работят земята по чужбини и така нататък, не става обърнена работа в земеделието в момента. Но въпреки всичко постепенно вече има арендатори, които взимат земя, работят, дават необходимо на собственици на земята и в момента така се работи. Постепенно се съживява, но много бавно. Всички заводи са на разтория, не работи нищо вече, държавите заводи не спрява да работят. Почти всички други чужди фирми, както и Пирлоп, са чужди фирми, немски завода, да. Дори в мините са вече големи фирми, такива западни. Производство има в момента, но всичко е фирми, няма вече. Държавното е много малко. 